，小姐，您找谁啊？我找韩律师，韩律师现在在开会呢，你有预约吗？我都说了，我要找韩律师。可是你有预约吗？没预约不让进。哎，小姐，真的没预约不让进的。对不起啊，韩太太，韩律师正在开会呢，要不您上休息室坐会儿，你喝咖啡还是茶？你要是不说话呀，我以为你也是新来的呢。老规矩就行啊。好。小何啊，哎，他叫什么？孙佳妮。嗯，我给你个建议啊，你看你这黑框眼镜就别戴了，换个美瞳，眼睛漂亮。还有啊，这个淘宝的衣服呀，别往这儿穿了。你看，本来也没多少钱，对吧？啊，哎，你看看，你看看这儿的环境，你再看看你自己，不太适合吧？再穷，你也是给韩丁打工的人，你不能踏他的台呀，对吧？好好的啊。丁律师，你的提议呢？我不能答应。韩律师，我这可是为我们彼此着想，你给工资的账上做十万，剩下的我用现金结给你。你看这样子，我省了钱，你不是也获利吗？这可是双赢。丁律师，你的离婚案标的是三百万，呃，我想你没有必要为了省几万块钱去做这些事情吧？你觉得有人会嫌钱多吗？对，没有人会嫌钱多，可是我认为能会伤害公司利益的事情，我个人不建议。这样吧，酬金方面您考虑一下，如果觉得可以，麻烦你通知我。小贺，帮我送一下丁律师。哎，算了算了，那我签吧。不过，这次你可以一定帮我打赢。合作愉快了。嗯。谢谢这个光线特别好，给你照一张。嗯，爷爷，嗯，挺好，挺好。哎呀，你忘了今天我们要去妈家吃饭的？我刚刚不就在楼下等我吗？怎么又跑上来？哎呦，你怎么啦？你是不是今天工作不顺心啊？来，哎，我们去拍一张。你每天拍那么多照片，妈呀！不是你怎么了嘛？你不顺心，告诉我嘛，我帮你分析一下。没有，这工作习惯了。什么态度嘛？那你每次都不跟我讲啊？你遇到事情了又不开心，那你不跟我讲，我又不懂，我又没办法安慰你。我跟你讲了，你也不懂。那你不讲，我不是更不懂吗？什么态度呀？哎哎哎，有个大八卦，找金灿灿。那个孩子不要了，今天他要去医院的。哎呦，我就觉得这个孩子真是可怜，就别人家事情啊，我没有兴趣知道，我自己去待会儿啊，你坐。什么态度？啊、嗯？哎，那就是韩律师老婆啊，他说老规矩，什么老规矩啊？咖啡，放奶精不放糖。你说韩律师挺好一人啊，怎么找个老婆那么讨厌呢？你可别这么说啊，人家韩太太啊，人还是不错的，相处久了你就知道了，特别热情。哎，你知道吗？他在微博上啊特别有名，有一 ID 叫什么来着？贤妻良母。贤妻良母。脑残炫富女吗？哎，你说韩律师虽然是合伙人，但是他也没到公司大佬级别呀、啊。你看看他这些，哪经得住他花销啊？我告诉你吧，嗯，韩律师是一富二代
，他们韩家早年啊是开工厂做生意的，后来呢厂房动迁了，坊间传言他们韩家那块地皮，最起码值一个亿，一个亿。所以啊，你可别说人韩太的脑残，人家手腕可高着呢，他能有什么手腕？你看看，这就是你们这些研究生读书读傻了吧？他们家呀、啊，就是小市民家庭，父母工资加一块不到五千，可是人家呢，刚一毕业就迅速把律师拿下了，火速升挖。今年儿子啊，都已经七岁了。你再看看我们律师事务所这些女同事，哪个有这样的手腕啊？哎，比不了啊。所以啊，人家能当韩太太，还是有人家的方法的。陈律师让您去一下他的办公室。好，好，谢谢啊。嗯。来，陈律师，陈律师他到底怎么了？哎，你这个直接上美瞳了？不是，我想买普通的一现金，还正好断货了。挺好看的。哎，你这衣服也画了，是不是啊？哎，这衣服好看。好看啊！你跟我说实话，你手背有没有？啊？怎么回事啊？听说啊，那个姓丁的老女人把韩律师给告了，说他直接和他现金交易。啊，韩律师真的这么干了？以我对韩律师这么多年的了解，他应该不会。情况就是这么个情况，我们也知道你是受委屈了，但是当事人举报了，我们总不能置若罔闻，你说是吧？没事，陈律师，这样吧。呃，这个礼拜啊，我就当做是放大假。哈哈哈哈哈。呃，不过呢，这上半年你提高级合伙人的事儿，恐怕就拖一拖啊。啊？这就因为这种莫须有的指证，强打出头鸟。你老婆在网上未免也太高调了吧？我老婆。你不知道啊，哈，你老婆现在可是微博小红人，出了名的贵夫人，天天在网上炫富。我们所里好多老律师都是熬到了知天命的年纪，才成为高级合伙人的。他们对你可是眼红至极，正愁抓不到把柄来治你呢。这倒好。闹了当事人举报这一出，你想想看，你的高级合伙人审查报告怎么可能通得过？好的，我了解了，照你意思办吧。谢谢你能够顾全大局。嗯。嗯。杜鹃。你今天怎么下班这么早呀？哟，你怎么知道我今天买了一件新睡衣呀？你先过来一下吧。你怎么啦？嗯？如果猜的没错的话，这个应该是你吧？你在网上的生活跟现实中的生活差别还挺大的啊。我是一个律师，可是还没到金牌吧。然后我妈的别墅怎么变成你的别墅？你自己不是有车吗？怎么我弟弟的车也变成你的车？还有，还有这些名牌包，这些首饰，这都是你的哈。哎呦，我没说是我的呀，我一句都没说过呀，那是他们自己误会了。你看啊，我每天有这么多评论，那我不可能一条一条去解释吧？能不能不发？你根本就是故意的，你就叫这些人误会你。你就是要这些人羡慕你，怎么会变这么虚荣
。这这这这种假的生活是你要的吗？不发就不发呗，那我全删了还不行吗？你至于这么生气吗？喂，儿子，下班了吗？呃，妈，我在家。嗯，什么事？晚上过来一起吃饭，韩克他们俩也要过来。好，我知道了，我马上过去。我现在就打电话给太姐，然后我问问他们到哪儿了，我们去接他们，好不好？哎呀，行啊，有什么好生气的呀？那我都说我不发了，对吧？而且。我今天不光买了睡衣，我还买了。李博啊！张大明，哎哎哎，李博，叫你呢，来来，过来过来，叫你呢，叫你呢，快，听好了吧？听好了。来来来，李博，来过来，吃饱了吗？我吃饱了。哎呦，真乖，跟阿姨到游戏房去玩好不好？好。哎呀，嗯嗯，好嘞，大姐。来来来，把孩子带去玩玩啊！来来，小雨我，哎，我今天带去。妈，来，您尝尝这肉，是我自己炖的，炖的又透又烂。妈，现在是还去狗肉吃，来，你吃吃菌菇，这菌菇呀，是我爸去东北考察的时候当地人特意采的，特好吃，你尝尝味道。哎，这老年人呀，也不能光吃素，一定要营养均衡。哎，要我说呀，咱妈这两年是觉悟高，知道吃素了。哎，你们都知道吧？跟咱妈一样大的那些个老年人，一个个看到肉跟没命似的。后来我才知道，那是小时候家里穷给闹的。海丁啊，最近在忙什么呢？说给妈听听。妈。你什么时候对我工作内容感兴趣了？我对你的工作内容不感兴趣，我是怕你的饭碗丢掉。妈，您这是说哪儿的话呀？这韩迪马上就是公司的高级合伙人了，那你也知道的，他一向是很优秀的。闭嘴！韩克，把天籁的消息说说。哦，哥，今天在法院呢，有有一个八卦，我就随便听了一耳朵，要是听错了，你别生气啊。嗯，他们说说你被停职了。妈，有位当事人，他的官司打输了，他跑到公司闹事儿。上头也只是例行公事而已，您不用担心。我怎么听说这事没这么简单？是不是嫂子给你惹什么麻烦了？小红，说话要讲道理的，你这样讲可是在挑事啊。那我能给你大哥惹什么麻烦？惹什么麻烦？你在网上发的那些乱七八糟的东西，小红都告诉我了，我都看见了，你可当面否认了。你说我们家别墅怎么怎么地，我们家车子怎么怎么地，什么意思啊？都在网上发出来。你想干什么？是不是看我老太太活腻了找事儿啊？找贼呀！就是说呀，你说我跟韩哥都是公检法系统，知道咱爸咱妈白手起家的人吧，倒没什么。这不知道的，以为我跟韩克不干不净呢。妈，这件事情呢，是我错了。我跟韩迪已经商量过了，这个微博我绝对不会再发了，以后也不会有这种事情了。您就放心吧，嫂子，您还不知道吧？就因为你炫富，大哥他是他们公司高级合伙人的事都给耽误了。你这事儿一出，马上就有人给我们系统通风报信，全世界的人都知道了，就你这始作俑者不知道。这妻子当的。你给我出来！听见没有
，谢谢你们这么关心我的事情。真的不懂哎，你每天把生活的点点滴滴跟细节分享在网上，这个这个这个很好玩吗？哎呀，我就是太无聊了，我每天没有事情做，我整个人我就觉得我空虚，没感觉比疼比痒都难受。你，我能了解哈，女人呢特别渴望被人家崇拜膜拜，那别人家可以，我们家不行啊，尤其是我，一定要低调，低调才是王道。是是，你说的对，以后我一定低调啊！我低低低低，低低再低就跪下了。我不跟你开玩笑哈、啊，你如果真的无聊，你可以花多点精神跟时间陪安安呢、啊。她现在很需要你，现在还小，她愿意跟你互动。你相不相信？等她大一点，说不定没有时间理你了。是，那人家安安有戴姐，那戴姐照顾的比我好多了。问题，戴姐又不是他妈，你才是他妈呀！哎呦，我真的是。哎呀，行了，行了，行了，行了，行了，我知道了，我改，我一定改，我一定一定一定改。但是你得给我点时间呀，你不能说变就变了吧？时间不多了，快吧，现在就去改。有客人、啊。哎，来，给你介绍一下啊，这位呢是天祥传媒的宣传总监向总，这是我太太杜鹃。好太太，幸会幸会。向总您好。向总啊，他们公司啊，在圈内是数一数二的经纪公司。其实今天呢、啊，叫你来呢，是因为。他想跟你做笔生意，向总呢，想跟你买你的微博账号。哎呀，这说来话长了。前一段时间呀、啊，我们公司啊开了一个官方微博，我就让几个小孩子来打理一下。谁知道他们呢？一会儿关注有礼，一会儿转发抽奖，这折腾了大半年，才弄了两千多粉丝，丢人呐，丢人呐！向总真是实在人哈，呃，我我可以给您提一个建议啊，呃，其实现在呢，这个粉丝是可以买的啊，而且很便宜的。这僵尸粉啊，就是僵尸粉，这明眼人啊，一看就能看穿。我们这样做呀，也是维护企业的形象，不是？正好上次啊，跟韩律师一块吃饭，说你也在玩微博，我就上去看了看，好家伙，三十万粉丝啊！而且都是货真价实的，我当时就想，我们能不能合作一把啊？嗯，我觉得向总的提议很好啊，你考虑一下吧。啊，当然了，我们呢也考虑到了韩太太经常在网上啊打理，这个时间成本啊也是非常高的。那我们公司决定，二十万一口价买你的账号所有权。怎么样、啊，向总实在是很慷慨啊！韩太太，你这是答应了？啊，不不不不不，呃，您误会我的意思了，我其实没有想过要把微博卖掉。啊，韩太太就是韩太太，心直口快，我喜欢。那这样，既然大家都是熟人，我再加五万，二十五万，怎么样？哎呀。向总，您确实是误会我的意思了。我，我没有要卖微博，而且也不是钱的问题，真的
，向总啊，呃，我单独跟我太太聊一会儿。哦，好，好，也好，也好，我啊去个洗手间啊，你们聊，你们聊，你们聊。老公，我我什么时候说要把微博卖掉了啊？不，你什么意思嘛？不，你微博都不玩了，留账号干嘛？人家向总出了这么好的价钱，我的话一万块钱我就卖了。不是我跟你讲，这不是钱的问题，而且我不发微博了，我自己留着总可以吧？你不能说卖就给我卖掉吧？你总得跟我商量一下吧？你这可好，人都来了，都要签合同了，那你不考虑我的感受呀？我知道，你花了很多时间、很多精力在经营这个微博上面，所以特别舍不得。啊，可是这个微博的确给我的工作带来了。挺大的影响，你也答应过我，不再玩这个微博了。向总现在出了一个相当不错的价钱，接受吧。再说了，你想想，这是你第一次靠自己的力量，就挣了这么大一笔钱，你多厉害啊！也是啊，不说话就是答应了。不上班啊？都推了。那我们要去哪儿啊？一会儿就知道了吧？好吧。哎，老公，嗯，我们来这儿干什么呀？这张卡的额度是二十万，刷爆的。真的、啊？嗯。开心吗？开心呀、啊！我一天买二十万的感觉，哎呀，我像做梦了似的。呃，那这个感觉，跟发微博的感觉比起来，是怎么样的？嗯，这个比较爽。那当然嘛，你发微博得到那些虚荣感都不真实。我估计一个小时应该就云消云散了吧。一般的微博卖了，得到二十万买的这些东西，又能穿又看得到摸得到，不是更好吗？也是哈，你说的对。那现在相信我说的话吗？呀，相信相信，你说的都是对的。嗯、老公，你最好了。开心就好妈，想了多少次了啊？不要在家里搞这种乌七八糟的东西，怎么就是不听呢？哎呦，卷卷，你都嫁出去了，房间空间也是浪费嘛。哦，那要是万一有一天我跟韩丁吵个架，回个娘家，哦，我连个住的地方都没有了。哎，你和韩丁吵架了？哎，卷卷，怎么回事啊？那好久跟你讲哦，现在这年代，只要男的挣钱给你用啊，就男的在外面出点花头，不要太计较了。你要真的闹得离婚了，你一个拖油瓶找不到比他更好的了，不划算的。妈，你这是当妈妈该讲的话呀？啊，你可以呀、啊。你们说说说说说，找我有什么事情？说完了我我要走的
，你跟他说。告诉妈，娟娟，妈问你啊，你跟韩冰有生二胎的计划吗？没有啊，干嘛？你知道吗？姨奶奶家的房子要动迁了。哎呀，年年都说拆，年年没动静。哎呀，这次可是千真万确的，都来亮房子来。你跟爸爸的户口都在奶奶家里面，要是再有一个呀，妈妈估计啊。再放个两房一厅没有问题的。你婆家不是一直看不起我们吗？哎，趁这次动迁弄套房子，也好给你撑撑腰。他韩克家的老丈人有什么了不起了？不就是个局长吗？公务员名声好听一点，又没什么钱的了。我们小市民有钱有房，哪里差了？对不对？话是这么讲了，可是怀孕哪是说怀就怀呀？哦，你看现在啊，空气质量这么不好，吃的东西又有问题。再说了，我怎么说也三十岁了，不可能说怀就怀上的。妈什么时候给你出难题了？这些问题啊，老早想好了。陆小东一个大男人，在丈母娘家住了五年，一分钱都不付也就不说了，现在还好意思玩离家出走，这么有性格啊？哎，买房这件事儿吧，也怨我，瞒这个骗那个的，机关算尽了，到最后挖了个坑，把自己给埋了。说你是一孕傻三年，还真没说错、啊。这事儿跟你有什么关系啊，金灿灿？你也不想一想，这原来啊都是男方付全款的，对不对？那现在好了吧？啊，男方付首付，夫妻两个呢一起还个贷款。哦，他还不满意，他准备要怎么样嘛？反正骗人这种事儿啊，我以后再也不干了。就我这种智商呀，真干不了这个。你对自己还是挺了解的。我是无知少女，好不好？我是被人骗的主。当年陆晓东就是这么把我骗来的。对对对，无知少女嘛，萌萌哒，没错。你这智商啊，真的也可以独霸一方了。哎，我们这是去哪儿啊？哎呀，到了你就知道啦。哼。啊，这是哪儿啊？啊，米兰？我是来到国外了吗？这么美。这打促排针肯定没有天然怀孕的好呀！哎呀，我这不是为了卡着拆迁时间吗？杜鹃，这事儿我得说你了啊！这孩子生下来是一个鲜活的小生命，你要对他负责任的。你这哪有拿他去赚房子的呀？你这动机不纯，三观不正。哎呦，负责负责，当然要负责了。有钱有什么不能负责的呀？你真铜臭味。孩子是要用爱来负责的。我跟你说这个，你还真谢呀。哎，你觉得我会在意一套拆迁房吗？一套一百多平的拆迁房就能扭转我婆婆对我的印象？怎么可能嘛？只有我爸妈才会有这种想法。耍我玩是吧？哎呀，我跟你讲，说实话啊，我实在是太无聊。你想，本来网上有一个那么鲜活的世界，但我的账号被卖了，再也没有。然后呢，韩丁每天跟我见面，不超过一个小时，说不了几句话的。哎呦呦，待姐操弄着，我插不上手呀。那如果我再没有个宝宝啊，让我忙起来，哎呦，我跟你讲，我真怕我这么年轻貌美的，我就得抑郁症了。妈呀，这算是有钱人的烦恼吗？你稍放肆我啊！我跟你说，这个世界上只要能用钱解决的，那都不是问题啊！好好享受你现在这种鸡零狗碎的好日子。嗯，我这哪是鸡零狗碎啊？我是鸡飞蛋呐！哎呀，怎么啦？怎么啦？我看看怎么啦？啊，别动，别动
不要紧吧？没事没事。我跟你讲，我昨天啊去把那个左半针打了，大夫跟我说了，会有点疼，是正常的。吓死我！哦，对了，这件事情啊，千万不能跟韩冰和他家里人知道的。啊？为什么呀？一来呢，韩丁一开始就不想要这个孩子；二来呀、啊，你也知道的，他们家瞧不上我的。如果知道我因为房子的事情又去打促排针要孩子，那我真的一辈子就是小市民的女儿了，抬不起头的。哎呀，这豪门媳妇还真是难当、哦。是呀，哎，那你以后这肚子像吹气球一样大起来了，你也瞒不住的呀。所以说嘛，我呀得把它伪造成一个意外。意外？怎么伪造呀？哎，这韩丁呀，这几天作为企业法务在苏州开个酒会，我一会儿就开车过去找他，给他一个惊喜。<笑>哦，对对对这，这件事情还是你给我的灵感，谢谢你啊。<笑>什么眼神？做春梦了，怎么了，佳妮？韩律师，我喜欢你。哎呦，不要跟我开玩笑了，我儿子都七岁了，我不在乎。那。咱们这样，你男朋友也不在乎。我觉得你比他棒。那你跟他分手吧。你什么意思啊？你要跟你老婆离婚？为什么要跟我老婆离婚？那你不离婚，你叫我分手？刚刚是你说你喜欢我呀。喜欢一个人，不就是要不计后果跟代价吗？可是我……你知道，如果今天晚上我们发生关系的话，你在公司会怎么样吗？你对我会有越来越多的要求，慢慢的，你会要我给你加薪、升职。拉关系，直到另外一个比我更有利用价值的人出现，你就会把我一脚踢开。哎，我老婆说电视剧上都是怎么演的，原来是真的。韩律师，你
律师，你想太多了吧？我不是那种女人，我真的只是喜欢你。这这这这，你别误会了啊！我没有说你不好，其实呢，我觉得你，其实我觉得你特别好，年轻，聪明，工作能力强。要不这样吧，我一个朋友开了一个律所，他们老板呢？是全国排名前五名，我帮你写个推荐信，你在那儿会有更好的发展。你要开除我？不不不不，是你主动辞职的。明早让我等你辞职信，啊。大姐，啊，我要在苏州陪先生两天，安安有什么事情你替我照应一下。哎呀，家长会嘛，你替我去就好了。嗯，好。喝多了，先睡了啊。你不要让我走，我真的只是喜欢你。你知道吗，孩子？我兄弟们如果知道了，一定会很羡慕。连我都有点羡慕自己。啊，来来来来来，回去注意安全啊！滴滴打车。你老婆到底有什么样的魅力，让你这样为她守身如玉？守身如玉。其实我也说不出来我老婆特别的地方在哪儿，可是她是我老婆弟弟呢？工作太忙了，都没有好好照顾妈妈。今天大家都聚在一块儿，我们一起举个杯，君妈，生日快乐，天天快乐，好吗？谢谢，小妈妈，生日快乐，生日快乐，生日快乐，大家太棒了。嗯，随便用啊，请坐。哇，子墨，你要跟奶奶说什么来着？奶奶生日快乐，永远十八。永远十八，奶奶不变老怪物了。祝奶奶福如东海，寿比南山。哦呦，来来来，跟奶奶干杯！嗯，真会说话。你看我们家小安都会说成语了。妈，我爸妈去欧洲开会，没能赶回来您生日，我替他们二老敬您一杯。哎呦，谢谢亲家。哎呀，今天你们都能来，我实在太开心了。呃，随便用。啊，来来，你平常呢工作忙，来的少，妈也不怪你。我今天有件事，你可伤心了。事儿吗？你说。刚才我跟阿娟在说，现在国家计划生育有新政策了，夫妻两个有一个独生子女的，就可以生二胎。
给我生个小孙女儿，生个小仙女。<笑>妈，这事儿啊，我们俩回去再商量。来，妈，您快吃点东西。来，不是妈，这件事情我们还没有计划。没计划，现在马上计划起来呀。国家都有新政策的，能生不生，浪费名额。哎，亲家，你说是吧？你，亲家说的对。哎，人家想生还不能生呢，你们别生在福中不知福啊。不过亲家，你也不用太操心了，说不定啊，人家早就有了。啊？真的假的？真的假的？不告诉我。不不不不不不不可能啊！不可能吧？你想太多了。哎，先先吃饭吧。哦、啊，先吃饭，先吃。妈，其实我刚才……啊！怎么了？哎哎哎哎哎！走，走，走，走，走，走。事成了，你现在的任务啊，好好的养胎，完了给我生个孙女儿，就是大功告成了。哎呀妈！你们出来个家属，跟我去缴费开药。哎哎哎，好好好，我去了。你放心，一定是个特别漂亮的孙女儿，像你一样。拿这张单子到一楼去付钱取药，然后让护士打点滴。哦，对了，有件事我跟你说一下，我们是人工促排，所以头三个月绝对不能同房，否则会有危险啊。放心，一定是个特别漂亮的孙女，像你一样，像我。哎呀，像您，像您，您有福气呀、啊。妈，妈，呃，我有点事儿跟杜俊聊会儿，你们先休息一下。啊、哦，妈，嗯，妈，你们去喝点东西。啊、嗯、啊。怎么了？哎，你怀孕之前，自己一点都不知道吗？我当然不知道啦，我前两天我就是觉得胃特别不舒服，而且我经常头晕呀。你说你不知道你自己怀孕了，可是医生说你打了促排针。你说我应该听谁的呢？你别生气啊，我我我不是故意瞒你的。我本来刚才吃饭的时候，我就想跟大家说的，但是我突然晕倒了呀。你吃饭的时候跟大家说也不对啊。生二胎这么重要的事情，你都不用跟我商量一下吗？但是我怕你不同意嘛。所以怕我不同意，你就自己先决定了。你你你你你到底把我当成什么呀？这是银行吗？还是是是种马吗？安安呢？安安呢？他是这个家的一份子，你有问过他的感受吗？问过吗？不是我，我觉得很奇怪啊。那我们我们为什么跟别人家不一样呢？那别人家都是有了孩子欢天喜地的，对不对？而且你在怕什么？怀孕生孩子，那受罪的都是我。我不懂你在想什么。别人家是别人家，我们家是我们家。反正事情没有你想那么简单。你能养，我能生，这有什么复杂的？不就是这么简单吗？我
反正以后呢，不可以再这样，好吗？哎呀，好了，我知道错了，我下次我保证，那家里的大事小事我全都听你的，行吧？嗯。哎呀，我们别生气了。哎呀，你过来嘛。不生气，不生气。可是这个孩子呢，我们不能留。为为什么？要对他负责，不是吗？你对他负责的方式就是，他还没有来到这个人世，你就把他杀了，这是你的方式，对吗？那我现在问你，到底是医生说不得了，还是你自己不想要？根本就不用管我想不想要，你也没有跟我商量过、啊。医生他不会错的，这孩子不稳定，有危险，就打掉。这是我的孩子，谁也没能打掉的。你不信，医生也不信。怎么了？怎么了？吵什么？吵什么？妈妈，他要把孩子打掉。妈妈，为什么？你问他为什么把孩子打掉？杜鹃呢？打了促白针。这孩子是人工的，不稳定。人工的？为什么是人工的？哎，你们两个又不是不能怀孩子，去做人工干什么？谁的主意呀、啊？你不知道，现在市面上蛮多小姑娘都做人工促排的。哎，我们楼下那个老邻居灿灿妈，她就是妇产科的护士长，做了二十多年，我了解过的，打人工促排没问题的。哎，我们绝对问过的，这是很安全的呀。哦，人工怀孕这么好，哪有自然怀孕的好啊？那毕竟是人工的嘛，那大家都去做人工的好了，倒省事儿了。亲家，你不要担心。哎，现在医生呢，总归是推卸责任的，这是有万分之一的可能。他们讲的有鼻子有眼，都是吓吓人的。万分之一，可能吗？万分之一要是真碰上了，那就是百分之百。娟子，我看这事儿，咱还是小心点好，你别怪妈说。不吉利的话啊，因为这次呢是硬的，万一真的怀上不好了，你们俩要拖累一辈子的。哎，咱这么年轻，机会多的是啊，不是的吗？这孩子他在我自己的肚子里，他安不安全我自己知道的。可是我们要听医生的呀，妈，您听我说呀，听医生的。不是听你的，也不是听我的，要听医生的，好吧？别闹了，我实在今天一天我头都给你闹大了，亲家，你好好的扶持扶持他啊！啊，嗯，啊、哦，对了，哎，就是我今天过生日送给我的那对送子贺，你还是拿回去吧。啊、今天这事闹的我，什么送子贺，我我我。我我原来想的是好好的要个孙女儿，我现在想不到弄出个什么人工的出来，这生日过的。哎，海天，见。哎。妈妈，你快去！你告诉他，我不要打这个，你快去啊！去呀！啊，妈妈去啊！不急啊！啊，哎，海天。妈，你什么别说了，这事就这样了啊、哎！这件事情是怪我们娟娟欠考虑，其实这个孩子是我让他要的，是他奶奶家的房子要动迁，啊，我问过了，我想是你多分一分也挺好的，这以后总归是给你们小两口的。妈妈，平
时呢，你们会算计，玩一些小聪明，那都没关系。可是这一次，你们把小聪明用错地方了。孩子生下来就是一条命啊！我不会允许一个孩子来到这个世界上，是让大人谋取利益的。什么都别说了，这个孩子我不会要的。对不起。你你听我说呀！哎妈，怎么样？他们怎么说？娟娟，妈妈好想跟你讲啊。现在韩丽跟他妈都不同意生这个小孩子，你就不要犟了哦。真的呀，韩丽这次脾气好大呀！哎，你跟他结婚那么长时间，我第一次见他这么凶。再这样闹下去，不要搞得夫妻都没得做了。告诉你妈，你去跟他讲，不做就不做了。那这个孩子我一定要生下来。哎，不要瞎讲了呀！哎，你年纪不小了，又没有工作，又带个小孩子，这样闹离婚对你没有好处的呀。妈，你不要忘了，当初是你让我要这个孩子的，你到底站哪边啊？妈，当初是支持你是没错的呀。哎，我想多分一份房子也是好的，以后留给你的。那现在人家不同意，我们这样闹下去对我们没有好处的呀。哎，再讲奶奶家的房子动迁，现在有没有消息了？我们不要搞到最后偷鸡不成蚀把米。好了好了，你不要跟我讲这些，你把手机打开。你要手机干什么呀？给我给我给我。不要急啊，娟娟啊，妈妈会帮你想办法的。我跟你说啊，杜鹃，你真的不要再劝我了。哎，早餐，你快过来！早餐在干什么？他们要把我的孩子打掉。你站着别动啊，你等着，我过来救你。哎呀，宝贝儿，你吓死我了！听我讲，嗯，小东啊，灿灿呢？灿灿，灿灿，妈来了，灿灿，灿灿，完了，去医院了，嗯，赶快去解决，快快快，这下子，妈，你照顾先。哎，好好，我知道，快去把他追回来哈。手术已经准备好了。没什么问题的话，签字吧。我不会签这个字的，我告诉你们。妈，你让他们出去，你让他们出去呀！娟娟，你好好想一想呀。啊，我想什么？我灿灿，我灿灿，灿灿，灿灿。快来啦！叫娟娟，娟娟啊！好了好了，没事啊，没事没事没事，别哭了，没事没事啊，不要紧。哎呦，这屋挺热的哈。韩宁，你没上班啊？啊，你在这儿呢。来，那个，扶我一下，扶我一下啊，扶我一下，扶我一下啊。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
就不要跟他一样感情，不是你下来可以吗？少过来一套法西斯的优生优育。他要肚子里面的孩子真要有问题，他早就溜了。现在大环境差，吃的东西又不好，哪个孕妇怀孕没保过胎啊？我告诉你，孩子怎么样，当妈的最清楚了。可是杜鹃才是妈妈呀，就跟你有什么？反正呢，这是我们家的私事，跟你没有任何关系，好吗？你们家的私事儿是吗？行，我今天就来给你理论理论你们家的私事儿。你们几个，出去，把门给我带上。出去吧，跳了。好好好,好，哎，哎呦，我我我们出去，出去，出去，出去，出去，出去，出去，你给我站住！你刚才说是你们家的私事儿，对吧？啊，你有把你老婆当做自己家人吗？你老婆想要个孩子，你为什么就不要？你们家有条件吧？啊，你们感情不错吧？那你告诉我，为什么你一定要逼他打掉孩子？为什么？你说啊！我为什么要回答你啊？杜鹃，你妈都跟我说了，你要生育她，不就是因为才是欠费吗？我算了，总共是一百八十万，对吧？不是不是，韩定，你误会我了。我要这个孩子，我不是因为钱，真的，我真的不是因为钱。只要你辛苦一点，把孩子打掉，这一百八十万我给你，好吗？你觉得杜鹃为什么要留下这个孩子？啊？为什么啊？他不是为了拆迁，不是为了钱，因为杜鹃觉得在他心里面他是个废物，你知道吗？你别说了，你们都别说了。杜鹃，为什么要觉得自己是废物？杜鹃。把你之前跟我说过的话，让他知道。我真的，我我我不想说。没事，有我呢啊，我在呢。做什么？你觉得我会什么？我我有时候我也会怪我自己没用。我除了吃，除了花钱买东西，我什么都不会。为为什么这些你从来都没告诉我过呢？我没有办法跟你讲。我知道你工作忙，我不想用这些琐事去打扰到你。我我没有办法跟你讲。那你知不知道我为什么要跟你结婚呢？结婚的时候，在我认识的女孩子里面，你并不是最有才华或者家世最好
最年轻、最漂亮的那一个。可是你有一点，我特别喜欢。哪点啊？他真是。算你识货了。杜鹃他来花钱，我甚至可以说他有点拜金。可是这是我从一开始就知道。拜金归拜金，他从来没有不去承认他想要过更好的生活。他真的觉得有了钱，生活中的困难跟麻烦都能一次解决。但你知道为什么我能跟杜鹃生活在一块儿吗？一，钱我能赚，有了钱我就能给他安全感。二。我在工作的时候实在是很难听到实话，可是我知道晚上回家的时候，我能听到一些真话，因为杜鹃在呢。你真的是这么想的吗？我当然是这么想的。韩天，对不起，我错了，我不应该瞒着你。我真的我不会再这样了，我拜托你，你再给这个孩子最后一次机会，可以吗？我求求你了。可是这个二胎的事情真的处理的不好，你为什么不选择跟我多沟通呢？你不跟我说，我怎么知道你心里在想什么？搞得今天这种局面，就算你觉得我会拒绝。就算你觉得我会不开心，你也要勇敢的告诉我。就算我会吵架，就算会打架，这样我们才知道彼此心里面在想什么，这很重要，不是吗？我知道了，我知道了，我以后一定会这么做的，我不会再犯这种错误了，我保证，我保证，真的。你再给我两个月，就两个月，如果这个孩子最后他自己会走，我我谁都不愿，真的。三三，你下来好吗？你还没答应呢，为什么下来？你怎么知道我还没答应？我求你，下来吧，让我好好抱抱我老婆今天真的谢谢你啊！要不是因为你的话，我估计，我估计这二胎能保不住了。而且，我从来都没发现我居然这么爱杜鹃，都秃成那样。我其实刚才看的你那样，我都被你们感动了，真好。